హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఊప్ కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్తే చెప్తున్నాను చూడండి మీరు ఇది చూస్తే ఈ వీడియో చూస్తే చివరి వరకు మీకు అన్నీ ఈజీ అవుతాయి ప్రతి ఒక్కటి ఉంది మనకి థర్డ్ యూనిట్లో ఏం జరుగుతుంది సెకండ్ యూనిట్లో ఏం జరుగుతుంది ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి సో మీరు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి చాలా అంటే చాలా యూస్ఫుల్ అయింది ఈ వీడియో మీకు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది తెలుసుకుంటే ఈ బేసిక్ ఒక్కరు తెలుసుకుంటే సి ప్లస్ ప్లస్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా తెలుసుకోండి ఓకే డన్ లెట్ స్టార్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి ఈ వీడియోని చూసే ముందు ఒక చిన్న లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకా టెలిగ్రామ్ని ఇంకా ఇన్స్టాని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను దాన్ని ఫాలో అయితే మీకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ చేసినందుకు ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ఊప్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటిదో చూద్దాం లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఊప్ కాన్సెప్ట్ ఊప్ ఈజ్ టు ఊప్ మెయిన్ ఎయిమ్స్ ఏంటిది అసలు మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటిది క్లాసెస్ ఆర్ బేసికల్లీ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాసెస్ అంటే క్లాస్ అనేది ఒక బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి దానికి ఒక బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేయాలి దాని తర్వాతే మనము కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు సో మా కన్స్ట్రక్ట్ అదే బ్లూ ప్రింట్ ఏమో ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఏమో కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఒక ప్లాన్ లాగా ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏమో అది కన్స్ట్రక్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చే ఆబ్జెక్ట్ బిల్డింగ్నే ఆబ్జెక్ట్ అంటాము ఓకేనా అర్థమైందా మీకు ఇది తెలిస్తే చాలు మీరు చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏంటి దే డస్ నాట్ ఫిజికలీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఫిజికల్గా ఉండదు కనపడదు మనకి జస్ట్ మనం చూడగలం దాంట్లోకి వెళ్ళి మనం ఏం చేయలేం ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ నాట్ రియల్ ఓకేనా క్లాసెస్ ఆర్ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది ఓకేనా ద మెయిన్ ఇప్పుడు దా ఇప్పుడు దాకా నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా అదే ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ వూప్ బైండ్ టుగెదర్ బైండ్ టుగెదర్ డేటా అంటే బైండ్ అంటే ఏంటిది ఒక దగ్గరికి ఇద్దరిని బైండ్ చేయటం ఒకరి ఒకరికి ఒకరికి బైండ్ చేయటం కలపటం ద ఇవి రెండు కలిపితేనే మనకేం వచ్చింది బిల్డింగ్ వచ్చింది కదా ద ఫంక్షన్స్ దాట్ ఆపరేట్ ఆన్ దెమ్ సో దాట్ నో అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కోడ్ కెన్ యాక్సెస్ ఈజ్ దేర్ ఈజ్ దిస్ డేటా ఎక్సెప్ట్ దట్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ మనకి కోడ్లో ఉండే ఫంక్షన్స్నే ఎగ్జిక్యూట్ చేసిద్ది వేరే వాళ్ళతో పని లేదు ఇంకా మనకి ఓకేనా ఆపరేట్ చేసిద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఊప్ కా ఊప్ కాన్సెప్ట్లో ఏమున్నాయి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అనే దాని గురించి చూద్దాము ఓకేనా చూడండి ఊప్లో క్లాస్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ఉంది డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఉంది ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఉంది ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంది పాలిమార్ఫిజం ఉంది ఫస్ట్ మనం క్లాస్ గురించి చూద్దామా ఓకేనా ఓకే మీరు ఇది ఇట్లాగా మీరు డ్రా చేశారనుకో ఎగ్జామినర్ కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది చాలా ఎట్రాక్టివ్గా కనపడుద్ది సో మీరు ఇలా చేయండి ఊప్ కాన్సెప్ట్ అని పెట్టేసి ఫస్ట్ క్లాస్ ఉంటే క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షను ఎన్క్యాప్సులేషను ఇన్హెరిటెన్స్ ఇక్కడ రాసాను పాలిమార్ఫిజం ఇట్లాగా డ్రా చేస్తే చాలా అట్రాక్టివ్గా కనపడుద్ది ఎగ్జామినర్కి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనం ఏం చూద్దాం క్లాస్ చూద్దాం క్లాస్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఫస్ట్ క్లాస్ చూద్దామా ఓకే డాన్ ఇప్పుడు దాకా నేను క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా అదే క్లాస్ అంటే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఏ క్లాస్ ఈజ్ ఏ యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్ క్లాస్లో యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్ అంటే క్లాస్లో లైక్ క్లాస్లో మనం ఏం రాయచ్చు డేటా మెంబర్స్ రాయచ్చు మెంబర్ ఫంక్షన్స్ రాయచ్చు సో మనము క్లాస్ ఈజ్ ఏ ఏంటిది డే యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్ మళ్ళీ యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్లో ఏమున్నాయి స్ట్రక్చర్ ఉంది యూనియన్ ఉంది ఈనం ఉంది వీ వీఆర్ క్రియేటింగ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ మనము యూజర్ డిఫైన్లు డేటా టైప్లో ఉంటాయి ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డేటా మెంబర్స్ అంటే ఈ క్లాస్లో ఏముంటాయో అది చెప్తున్నారు ఏందో చూద్దాం ఓకే క్లాస్ కంటైన్స్ ఇంట్ ప్రైవేట్లో ఉంటాయి డేటా మెంబర్స్ ఉంటాయి లైక్ డేటా మెంబర్స్ అంటే పాయింటర్స్ ఉంటాయి రిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆరేస్ ఉంటాయి టైప్స్ ఆఫ్ బిట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటే వాయిడ్ డిస్ప్లే వాయిడ్ షో వాయిడ్ మెయిన్ ఇవన్నిటిని ఏమంటాం మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటాము ఓకేనా ఆపరేటర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆపరేటర్స్ అంటే ప్లస్ మైనస్ అలాంటివి మాడ్యులో డివిజన్ డివిజన్ ఇవి వాటిలోనే ఆపరేటర్స్ అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ క్లాస్లో ఇవి ఉంటాయి 
ओके नैक्स्टी क्लास ब्लू प्रिंट आफ् आबजेक्ट इंदा दाका चपाँ क्लास अने ब्लू प्रिंट बिल कंस्ट्रक्टा ब्लू प्रिंट ला उपयोग पड़े आबजेक्ट अंत रि उदाने आबजेक्ट अटा नैक्स्ट क्लास इजे कलेक्शन आफ् आबजेक्ट कलेक्शन क्लास आबजेक्ट्स उठाई तरवा चुपता प्रोग्रम अर्थम दीजिए ओके ना क्लास डिर्स ओनली वन क्लास डिर्टा की ओसारे क्लास डिर्गल मन ओन दींट ऊप का ओके क्लास इज डिर्स क्लास कीवर्ड क्लास एलाक्लेर्सा क्लास अने कीवर्ड तो मैं डिर्स्ता नैक्स्ट ए क्लास इज़ नाट क्रियेट एनी मेमोरी इकड क्लास एम मेमोरी क्रिएट्य मन क्लास क्रियेटी आबजेक्टे मेमोरी क्लिए क्रियेटी ओके अर्थम क्लास गुरी इप मन प्रोग्रम चुदा क्लास क्लास अंत ना कदा क्लास दें तो अदी क्लास डेमो क्लास डेमो इप्ड क्लास डेमो दूसम मल्ल क्लास स्टूडेंट मनमेदना रेल आर पेको इक क्लास डेमो आना पे क्लास स्टूडेंट आना पे ओके फस्ट मैं क्लास डेमो आना पे प्रईवेट नैन ऐक्स स्पेसीफयर्स अंत प्र प्रईवेट अंत मन की एवर की तेयकूद अंत सूर् उ ऐक्स स्पेसीफयर इंट एक्स काम वै एक्स लाई मन को कदा अभी एला प्रईवेट उ वीटल ने इकडन इक दाका वीटल ने डेटा मेबर्स अटा इन वाइड ऐड इकूर इला इलाको नैन मर्चिपया ओके ऐड पक्ना अट्लाको पारंथसि ब्राके ओके फ्रेंड्स नैक्स्ट इंट जेड अंत इक मैं आलरे डिर्सा इप्ड इंट जेड डिर् जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वै ऐड मल्ल इप्ड जेडी सी अवट सी अवटे सी अवटे ऐश इंक्लूड अयो स्ट्रीम उ ओके अब सी अवट अन तरह यह जेडो मन लास्ट की प्रोग्रम अक कंपैल टाइम अदा अब मनमेमें अड़ जेड एक्स इज इक्वल दिश दटी मत एंटर चस्ता ओके एंटर तरह लास्ट टेन एक्स टेन अई अभी ट्वेंटी अभी प्रेस एंटर कटी अब मन को जेड वी एंता जेड ची ओके जेड अने थर्टी वनको ओके ना दीने डेटा मेबर्स उ मेबर फंक्षन उ दीने का इप्ड मल्ल इंको प्रोग्रम चुदा प्रोग्रम इध प्रोग्रमे एग्जापल का राशा इक चूँ ऐश इंक्लूड अयो स्ट्रीम डाट हेच ऐश इंक्लूड को डाट हेच अयो स्ट्रीम डाट हेच ए सी अवट सी इन फंशन यूजा की मैं अयो स्ट्रीम यूजा को डाट हेच गेन पेवच्छ मन ओके एग्जापल का रास्ना प्रोग्रम तरवा डीप एक्सप्लेन इप्ड जस्ट चूँ प्रईवेट अंत प्रईवेट मन सक्यूर् उपाँ ऐक्स स्पेसीफयर अटा इक क्लास डेमो कसा ओके एमकेंसा अभी ओके ना एन कं आल इक प्रोग्रम प्रोग्रम एक्सप्लेन चाहमें इकान एमकंडी ओके ओके इंट एक्स काम वै इध डेटा मेबर्स अटा पब्लिक अंत पब्लिक पब्लिक अंत असल की पब्लिक वैट षो वैट षो अंत मेबर फंक्षन मेबर फंक्षन अंत इक मेबर फंक्षन मन की वैट षो और फंक्षने कदा अभी ओके ना एक्स इज इक्वल टू टेन वै इज इक्वल टू ट्वेंटी इच्छा सी अवट वै इच्छा अब सी अवट पी अयो स्ट्रीम लोग सी अवट एक्स वै षो कौटपुट ओके इदे मन की क्लास ओके क्लास अंत जस्ट इंका प्रोग्रम अवे क्लास आबजेक्ट क्रियेटे अब मन प्रोग्रम कंप्लीट सो नैक्स्ट मैं चुदा आबजेक्ट एम उदी अने दिन चुदा ओके क्लास अबजेक्ट गुदा चूँ ओके आबजेक्ट अंत बिल कटा आ बिल कटे कटन तरह वाने मन आने मन आबजेक्ट अटा ब्लू प्रिंट अंत क्लास क्रियेटा सो इक इप्ड चूँ एन आबजेक्ट इज एन इंस्टा आफ ए क्लास इट ईज ए रि वर्ल एंटी इपड़ा रि कंस्ट्रक्ट बिल दाने मैं आबजेक्ट अटा आबजेक्ट कंटे डेटा अं को टू मैनुलेट द डेटा अंत मन आबजेक्ट क्रििये प्रोग्रम कंप्लीट ओके नैक्स्ट आबजेक्ट इज इंस्ट आफ क्लास अंत आबजेक्ट क्लास उठे ना आबजेक्ट क्रियेटा कदा ओके अर्थम आबजेक्ट इज ए रि वर्ल एंटी सच ऐस पेन टेबल ट पर्सन वीट मन टेगल ओके टेगल अभी चेयलम सो मन बिल लोपल की पोवच्छ इन ब्लू प्रिंट क्लास मन टेयचु जस्ट अंत चूड़गलू ओके ना टे 
జస్ట్ బ్లూ ప్రింట్ని చూడొచ్చు కానీ టచ్ చేసి దాని లోపలికి వెళ్ళ వెళ్ళలేము కదా సో ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళగలం సో ఇంకా చూడండి ఆబ్జెక్ట్ ఇదే ఫిజికల్ ఎంటిటీ అంటే ఇదే రియల్గా ఉండటాన్నే ఫిజికల్గా ఉండేది ఓకేనా మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ యూజింగ్ ఏ క్లాస్ చాలా ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒక క్లాస్ని యూజ్ చేసి ఓకే దాంట్లో ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఎన్నైనా మనము ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆబ్జెక్ట్ ఇది డి ఇది డిక్లేర్డ్ విత్ సారీ ఇది ఇది ఆబ్జెక్ట్లో ఎట్లయినా కీవర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఓబిజి అని ఎట్లయినా ఇది అవసరం లేదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎలాగంటే ఈ ప్రోగ్రామ్కి నేను క్రియేట్ చేసా అనుకోండి సారీ ఈ ప్రోగ్రామ్కి క్రియేట్ చేసా వైడ్ మెయిన్ వైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ తీసుకొని డెమో ఆబ్జెక్ట్ డెమో అంటే ఎక్కడుంది క్లాస్ నేమ్లో డెమో ఉంది కదా ఇక్కడ ఇక్కడ రాసాను మీకు కనపడట్లేదు క్లాస్ నేము డెమో డెమోని ఇక్కడ రాసాము క్లాస్ నేమ్లో ఆబ్జెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేసాము ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ డాట్ షో ఉంది కదా ఆ షోని ఇక్కడ పెట్టాము అప్పుడు ఎక్స్ వైని మనకి అవుట్పుట్లో షో చేయడమే దాన్ని ఎక్స్లో టెన్ ఉన్నాయి వైలో టెన్ ఉన్నాయని మనం ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసాము క్లాస్ చూసాము ఆబ్జెక్ట్ చూసాము ఇప్పుడు డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి హైట్ చేయటం డేటాని ఓకేనా ఇది దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఓకే డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటిది ఒక డేటాని హైట్ చేయటం ఓకేనా అర్థమైందా చూడండి ఒకసారి అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇన్ ఊప్ ఊప్స్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటిది అసలు అబ్స్ట్రాక్షన్లోనే హైడింగ్ చేసేది డేటాని ఏదైనా మా అర్థం నేను ఒక ఫస్ట్ చదివిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈజీగా ఉంటుంది విచ్ ఈజ్ షోయింగ్ ఓన్లీ ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డేటా టు ద అవుట్పుట్ వరల్డ్ ఎంటిటీ హైడింగ్ ద అన్వాంటెడ్ డేటా ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు మనకి అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్నే అంటే యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్నే మనకి బయటికి చూపించింది అన్వాంటెడ్ డేటా మొత్తం లోపల పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ కార్ తీసుకోండి కార్లో డ్రైవర్ బ్రేక్ వేయాలి ఆ బ్రేక్ వేసేదాన్ని బయటికి చూపి చూపిస్తాం కానీ లోపల బ్రేక్ లోపల కొన్ని జరుగుతున్నాయి కదా అది అవుట్ సైడ్కి చూపిస్తుందా నో చూపించట్లేదు కాబట్టి అది అన్వాంటెడ్ డేటా ఓన్లీ మనం బ్రేక్ అయ్యేదాన్నే అవుట్పుట్లో ఉంది మనం అవుట్ సైడ్ చూడగలం దాన్నే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ చూసుకోండి ఇప్పుడు కంప్యూటర్ లాలో మనం ప్రోగ్రామ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం లోపల ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు కంప్యూటర్ లోపల ఓన్లీ మనం ఇంటర్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన దాన్ని అవుట్పుట్లో షో చేయడమే దాన్ని ప్రోగ్రామ్లో ఉన్న ఇదే హైడింగ్ అప్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఇదే ఓకేనా ఇప్పుడు క్లాస్ ఉంది హెడ్ర ఫైల్ ఉంది క్లాస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ హెడ్ర ఫైల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అబ్స్ట్రాక్షన్ హైడింగ్ చేయడానికి ఇది ఓకేనా క్లాస్లో ఏమున్నాయి క్లాస్ క్లాస్లు ఏమున్నాయి క్లాస్ ఏ క్లాస్ అనేది క్లాస్ నేమ్ ఏ అనేది ఒక క్లాస్ నేమ్ ఒకనా ప్రైవేట్ ప్రైవేట్లో అంటే మనకి ఇక్కడ తెలియదు ఎవరికి సెక్యూర్గా ఉంటాయి ఇక్కడ ఇంటి ఎక్స్ ఇది వచ్చి టెన్ తీసుకున్నాము ప్రైవేట్లో ఒకనే పబ్లిక్ పబ్లిక్లో అంటే వాయిడ్ షో అంటే ఇక్కడ మెంబర్ ఫంక్ ఇక్కడ ఏమో డేటా మెంబర్స్ ఉన్నాయి ప్రైవేట్లో డేటా మెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ పబ్లిక్లో ఏమున్నాయి మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి వాయిడ్ షో అని పెట్టేసి సిఅవుట్ సిఅవుట్ ఎక్కడ ఉంటుంది హెడ్ర ఫైల్స్లో సిఅవుట్ ఉంటుంది ఎక్స్ లోపల ఏముంది అది సిఅవుట్లో చేసిద్ది నెక్స్ట్ వాయిడ్ మెయిన్ వాయిడ్ మెయిన్లో ఏమున్నాయి ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఏ అనేది క్లాస్ నేమ్ ఎక్కడుంది ఇక్కడ క్లాస్ నేము ఇక్కడ ఉంది ఏ ఓకేనా దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫంక్షన్ని షో చేయమంటాము ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఏమున్నాయి ఎక్స్ ఉంది ఎక్స్లో ఏముంది టెన్ ఉంది సో మనకి అవుట్పుట్లో ఏమొచ్చిద్ది టెన్ వచ్చిద్ది అవుట్పుట్లో ఓకేనా అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము అబ్స్ట్రాక్షన్లో క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్గా చూసాం ఇప్పుడు హెడ్ర ఫైల్ని ఎగ్జాంపుల్గా చూద్దాము ఓకేనా హెడ్ర ఫైల్స్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి సిఎన్ ఉంటాయి సి అవుట్ ఉంటాయి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ అని అక్కడ ఉంటాయి ఓకేనా ఇది ఇప్పుడు హెడ్ర ఫైల్స్లో మ్యాథ్ తీసుకుందాం ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మ్యాథ్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఏముంటాయి మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్స్ రూట్ పవర్స్ ఇవన్నిటిని మనం అక్కడ చూడవచ్చు ఓకేనా యాష్ ఇంక్లూడ్ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ కో యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఎస్ట్రీన్ డాట్ హెచ్ అని తీసుకుందాము మెయిన్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాము మెయిన్ ఫంక్షన్స్లో ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ బీ బీని ఏం త
టూ అని వచ్చిద్ది ఓకేనా అది ఎక్కడికి పోయిద్ది ఈ బీ బిఏ ఇక్కడికి పోయిద్ది మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్లో మనకి పవర్స్లో ఉన్న రూట్లో ఉన్న అవన్నిటిని అక్కడ చూస్తాము సో మనకి అది హెడర్ ఫైల్స్లో హెడర్ ఫైల్స్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ అయింది కదా డేటా సో మనకి కనపడదు లోపలే జరుగుతుంది సో అవుట్పుట్లో మనకి టూ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాకా మనం క్లాస్ చూసాం ఆబ్జెక్ట్ చూసాం డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ చూసాము సో ఇప్పుడు అన్క్యాప్సులేషన్ చూద్దాము చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మీరు ఈ ఒక్క వీడియోని మిస్ అయ్యారు అయ్యాను అయ్యారనుకోండి మీ మీకు లైక్ సెకండ్ లెసన్లో థర్డ్ యూనిట్లో ఇవి వీటి గురించి ఉంటాయి అప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే ఇది బేసిక్ మనకి ప్రోగ్రామ్లో ఏం చేయాలి అనే ఒక బేసిక్ లాగా ఓకేనా చివరి వరకు వీడియోని చూడండి ప్లీజ్ ఓకేనా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫస్ట్ ప్లీజ్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎన్క్యాప్సులేషన్ గురించి చూద్దాం ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఊప్స్ ఇది ఒక ఫంక్షన్ ఊప్స్లో that is used to wrapping and binding the data and functions into a single unit the data of the class is not accessing to outside of the class only hide the functions access data uh, which are wrapped in the class deeniki ante entante bind chese data ni okay na ekkada inside a outside a cheppandi ఇన్సైడే కదా ఫంక్షన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి క్లాస్కి లోపలే ఉంటాయి కదా ఫంక్షన్స్ సో మనకి అవన్నీ ర్యాప్ అంటే బైండ్ చేసిద్ది ఒకరికి ఒకరు బైండింగ్ లాగా చేసిద్ది అంటే రెండు మిక్స్ అవుతాయి క్లా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి క్లాస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ వీ టాక్ అబౌట్ ద బైండింగ్ ఆఫ్ ద డేటా ఫంక్షన్స్ ఈ మ్యానిపులేషన్ సరే మీకు ఈ అర్థం కాలేదు అనుకోండి ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే క్లాస్ ఏ ఉంది కదా క్లాస్ ఏలే ఉంటాయి డేటా మెంబర్స్ ఉంటాయి మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అవన్నిటిని ఏంటిది బైన్ చేసేది మెంబర్ ఫంక్షన్స్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఏం చేసిద్ది డేటా మెంబర్స్ని యూజ్ చేసిద్ది ఓకేనా దాన్నే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటాము క్లాస్ అనేది ఒక ఎన్క్యాప్సులేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ చూడండి ప్రోగ్రామ్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకోవాలి మీరు పక్క ఓకేనా ఈజీగా ఉంటాయి చూడండి హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అంటే ఇంక్లూడ్ చేయటం ఐఓ స్ట్రీమ్ అంటే హెడ్ర ఫైల్ అంటాము హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ ఇక్కడ కోనియో డాట్ వచ్చి పెట్టాను నేను డబల్ టైం రాసాను సారీ ఇక్కడ క్లాస్ అని రాసే క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ సమ్ అనేది క్లాస్ నేమ్ అది ఓకేనా క్లాస్ నేమ్ అది సమ్ అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్లో ఏం పెట్టాము అంటే ప్రైవేట్గా సెక్యూర్గా ఉంటాయి ఏ బీ సి అని పెట్టాము సెమీ కోలన్ ఇచ్చాము పబ్లిక్లో పబ్లిక్లో ఏం పెట్టాము వాయిడ్ యాడ్ ఇవన్నీ ఏంటివి డేటా మెంబర్స్ ఏబిసి అనేవి ఓకేనా ప్రైవేట్లో ఉన్నవి మొత్తం డేటా మెంబర్స్ ఇక్కడ పబ్లిక్లో ఉన్నవి ఏంటివి మెంబర్ ఫంక్షన్స్ వాయిడ్ యాడ్ అనేది మెంబర్ ఫంక్షన్ సిఅవుట్ ద సిఅవుట్లో ఎక్కడికి పోయింది సిఅవుట్ ఐఓ స్ట్రీమ్లో పోయింది అప్పుడు సిఅవుట్లో ఎంటర్ యాన్ నెంబర్ అని అడిగిద్ది ఇప్పుడు సిఇన్ సిఇన్ అంటే ఏంటిది సిఇన్ అంటే రీచ్ చేయటం అంటే ఇక్కడ ఎంటర్ నెంబర్స్లో ఏలో ఏముంది బీలో అనేది రీచ్ చేయటం ఓకేనా అక్కడ రీచ్ చేసి సీన్లో ఇప్పుడు సి ఇది ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి అని పెట్టాము నెక్స్ట్ సిఅవుట్ ఇది ఈక్వల్స్ టు సమ్ అని పెట్టాము సమ్ అంటే ఏంటిది ఏ ప్లస్ బి ఉంది కదా ఏ ప్లస్ని సమ్ చేసిద్ది సమ్ అంటే ఏంటిది ప్లస్ అంటే ఎడిషన్ చేయడమే కదా సమ్ అంటే సో మనము ఎడిషన్ చేస్తున్నాము ఇంటు మెయిన్ ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు దాకా మనము బ్లూ ప్రింట్ క్రియేట్ చేసాము క్లాస్లో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏ చేయాల క్రియేట్ చేయాలి బ్రా బాటం నుంచి టాప్ కదా మనకి సి ప్లస్లో రన్ చేసేది ప్రోగ్రామ్ సో మనకి సమ్ అనేది క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మళ్ళీ ఫంక్షన్ ఏముంది యాడ్ యాడ్ ఫంక్షన్ని ఇక్కడ రాసాము డాట్ యాడ్ ఓకేనా మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చే క్రియేట్ చేసింది ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది సిఅవుట్లో ఏముంది ఎంటర్ యాన్ నెంబర్ ఇప్పుడు టెన్ ఎంటర్ చేసాము ట్వంటీ ఎంటర్ చేసాము మళ్ళీ ఇప్పుడు సమ్ సమ్ ఏముంది ఇక్కడ సిది కోస్ట్ ఏ ప్లస్ బి టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే ఏంటిది థర్టీ ఇప్పుడు అవుట్పుట్లో మనకి ఏమి వచ్చిద్ది చెప్పండి అవుట్పుట్లో ఏమి వచ్చిద్ది చెప్తా వినండి ఎంటర్ అండ్ నెంబర్స్ అంటే టెన్ ట్వంటీ యాడ్ చేసాము ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని సమ్ చేయాలి అని అంటారు థర్టీ వచ్చిద్ది అవుట్పుట్లో ఏమి వచ్చి టెన్ ట్వంటీ వచ్చిద్ది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను ఓకే థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకొకటి చూద్దాము టూ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాకా మనము క్లాస్ చూసాం ఆబ్జెక్ట్ చూసాం డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ చూసాము అండ్ క్యాప్సులేషన్ చూసాం ఇప్పుడు ఇన్హారిటెన్స్ చూద్దాము తర్వాత
Inheritance is an object oriented technique used user to deriving the feature one class into another class. Derived class and take a base class in ka child class unta the and a base class derived class or like the parent class child class base class ni parent class and a chu derived class ni child class good and a chu parent class ni super class and a chu then a subclass and a chu alaga chala bilvoch manamo e inheritance lot in chapter no children ni woke up e base class ni uh deriving class loki inherit jade me dini inheritance and tam okay na okay first man chuddam chudandi idante addam ayind anukuntunanu parent class is inherited to child class okay na parent class is also called base class or super class anu kuda pilavochu okay na child class is also called derived class or sub class anu kuda pilavochu okay na friends ipudu manam ela inherit chestam chuddam the child class अंटे इदी base class है ना नोच्छु, child class है ना नोच्छु. Acquire the property of parent class. Keyword extends. Okay ना? मिक जप्ता नो चुड़ंडी. Base class दी मन parent class की पाम्पुत्तु नम्मु. अंटे parent class, base class और super class नो अंटा मुँ मनम्मु. Base class ने. उकन derived class ने मन्टा मुँ मनम्मु. Sub class अनि बिलवोच्छु. इंका लेगपते derived class अनि बिलवोच्छु. � अम्म की चाइल्ड बुट्टिंदी, ओके ना, दान्ने पेरेंट नुँची चाइल्ड लो की ट्रांस्फर आई इंदी, इन्हरेट जेस्ट नम, अटलागा, इदी, एक्जाम्पल, ओके ना, ओके, ये नुँची बी की इन्हरेटिंग तीसकुन नम, ओके, फिगर इदी, ओके ना, इन्हरेटेंस की ओक सूपर क्लास उन्टेथ बेस क्लास उन्टेथ पेरेंट क्लास क्लास A लो उन्टाई क्लास B एने दी extend to B A इदी इकड़ इन्हरेट जेस्त नामू एंट दी extend to A दीनी extend जेस्त नामू क्लास B लो ओके ना क्लास A ले मुन्ने यान जेप्पन इवन्नी उन्नाई क्लास B ले मुन्टाई सब क्लास sorry, mother उन्दी, mother की child उन्दी, अलागा, करेमो, parent class अंटामे, कर child class अंटामो, ओके ना, अद्धमा इन्दा नी, अनुकुन्ट नानो, easy गा उन्द explanation, next योग program जुद्धाम, दिनकी, example गा, ओके ना, चुड़ंडी, अंदर उच्छ, किप जेकंडा चुड़ंडी, ओके डान, hash include iostream.h, அதி பக்க ராயாலி, okay நா, next, class A, அண்டை இக்கட ஏம் உண்டாய் மனக்கி, base class, அண்டை parent classலோ, இவன்னி உண்டாய் public, publicலோ மனம் ஏம் entry ஜேலே, just மனம் message type ஜேயாலானி, மனமு, publicலோ, private create ஜேக்குண்டா, only just public கொச்சாமு, publicலோ ஏம் ராசம், void x அன் ராசம், void x அன் ஏதேன்டிதி, செப்பாண்டி, member function, okay நா, next is see out, see out लेम रासा, I am base class, अंटे इदी रियाल गाने parent class लगो, class ये ले हुँटाई, parent class, अंटे base class कोड़ आनोच्छु, okay ना, कर रासा मो, I am parent class अन्ना, I am base class अन्ना, रास कोच्छी कड़, next is class ये लो, मनकी एम उन्टे दान जेपन, parent class, so मनक इदी class ये आईपे, मल्ली मनम class B लो की, public सो मन की क्लास बी क्रियेटे पब्लिक मल्ल पब्लिक इलागे वाइड एक्स इकड़ा फंशन इकड़ वाइड वै अब फंशन ने क्रियेटी क्रियेट तरह मल्ल सी इक ऐम बेस क्लास क्लास ए क्रियेट इकम डिराइव क्लास अंत ऐम चइल्ड क्लास पीलवच्छ मन ओके चइल्ड क्लास पीलि मल्ल दी को पक् उ ओके एपड़ते क्लास अत अ इकड़ क्लोध ब्राके सैमी को इन पक् अर्धम चुस्को नैक्स्ट इन क्लास अंत ब्लू प्रिंट ब्लू प्रिंट क्रियेट इन आबजेक्ट उ कदा एला क्रियेटा रियल चूडम इन बी क्लास इकड़ मन फस्ट इधर मन इक इक इनहरीटा का बट्टी पब एनी ओके सो मन इधक क्लास बी ली क्लास नेम दूसम क्लास नेम एटी बी ओके ना मल्ली object क्रियेट जेसाम object ओके ना B के object क्रियेट जेसाम पुड़ function सेम उन्ना है object dot 
ఫంక్షన్ రాయాలి సో ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఫంక్షన్స్ ఏమున్నాయి ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేదే ఫంక్షన్ ఓకేనా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏముంది ఆబ్జెక్ట్ డాట్ వై సో ఆబ్జెక్ట్ డాట్ వై రాసాము రిటర్న్ జీరో ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్లు ఏమి వచ్చిద్ది ఫంక్షన్ ఎక్స్లో ఏముంది ఐఆమ్ బేస్ క్లాస్ నెక్స్ట్ వైలో వై అనే ఫంక్షన్లో ఏముంది ఐఆమ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ అంటే ఐఆమ్ బే ఐఆమ్ లైక్ పేరెంట్ క్లాస్ ఐఆమ్ చైల్డ్ క్లాస్ అనే వచ్చింది ఇది పేరెంట్ క్లాస్ ఇది చైల్డ్ క్లాస్ ఏదైనా బిలవచ్చు నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోయింది ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అయిపోయింది అండ్ క్యాన్సిలేషన్ అయిపోయింది ఇన్ హరిటైన్స్ అయిపోయింది లాస్ట్ ఇది చాలా థర్డ్ యూనిట్లో వచ్చి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాలిమార్ఫిజం పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటో చూద్దాం పాలిమార్ఫిజం అంటే పాలి అంటే చాలా మార్ఫిజం అంటే చాలా ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి ఫార్మ్స్ అవుతున్నాయి మార్ఫిజం అంటే ఓకేనా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి పాలిమార్ఫిజం ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎ గ్రీక్ వర్డ్ ఆఫ్ పాలి మీన్స్ మెనీ చాలా మార్ఫిజం అంటే మీన్స్ ఫార్మ్స్ చాలా ఫార్మ్స్ అవుతున్నాయి పాలిమార్ఫిజంలో అని అర్థం విచ్ మీన్స్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ బిహేవియర్స్ ఒక ఒక ఆబ్జెక్ట్కి చాలా బిహేవియర్స్ అవుతున్నాయి చాలా ఫంక్షన్స్ యాడ్ అయ్యి చాలా అవుట్పుట్స్ వస్తాయి అని అర్థం ఓకేనా పాలిమార్ఫిజంలో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం ఉంది ఇంకో రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రీ వచ్చే థర్డ్ యూనిట్లో అప్పుడు చెప్తాను క్లియర్గా ప్రోగ్రాము అన్నీ ఓకేనా ఇప్పుడు జస్ట్ బేస్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను దీనికి కూడా ఓకేనా ఫస్ట్ మనము కంపైల్ టైం ప్రో చూద్దాం తర్వాత రన్ టైం గురించి చూద్దాము ఓకేనా కంపైల్ టైం కంపైల్ టైం పాలిఫా పాలిమార్ఫిజం అచీవ్డ్ బై కంపైల్ టైం కాల్డ్ స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం ఆర్ ఓవర్ లోడింగ్ పా పాలిమార్ఫిజం సేమ్ ఫంక్షన్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ సేమ్గా ఉంటాయి డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఒకసారి చూడండి ఇది ఒక ఫంక్షన్ వాయిడ్ యాడ్ వాయిడ్ యాడ్ అనే సేమ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై ఉంటే ఇక్కడ ఇంట్ ఎక్స్ ఫ్లోట్ వై ఉంది లేకపోతే ఫ్లోట్ ఎక్స్ ఫ్లోట్ వై అయినా ఉండొచ్చు ఇలా పారామీటర్స్ అంటే ఏందో అర్థమైందా ఇదేమో ఫంక్షన్స్ అంటాము దీని పారామీటర్స్ అంటాము దీని లోపల ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఓకేనా అర్థమైందా సేమ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఇంకా డిఫరెంట్ పారామీటర్స్లో ఉన్నాయి అని అర్థం రన్ టైం ఇప్పుడు రన్ టైం చూద్దామా కంపైల్ టైం అయిపోయింది రన్ టైం ఏ రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం ఈజ్ అచీవ్డ్ బై ద రన్ టైం కాల్ డైనమికల్లీ పాలిమార్ఫిజం ఓవర్ రైడింగ్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఫంక్షన్ అండ్ సేమ్ పారామీటర్స్ సేమ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి సేమ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ పారామీటర్స్ లోపల ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేవు ఇక్కడ వాయిడ్ యాడ్ వాయిడ్ యాడ్ సేమ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా దీని లోపల పారామీటర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సో సేమ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి సో దీన్ని రన్ టైం అంటాము ఓకేనా దీనికి ఒక సింటాక్స్ లాగా అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకున్నాం ఇక్కడ కంపైల్ టైం రన్ టైం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాము చూడండి రన్ టైంకి ప్రోగ్రామ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం చూడండి యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ ఇక్కడ ఐఓ స్ట్రీమ్ అనేది అడ్ర ఫైల్ అని చెప్పాను దీంట్లో సీఎన్ సీ అవుట్ ఉంటాయి సీన్లో అక్కడ పోతాయి ఆ సీన్లో ఏముందని ప్రింట్ అయ్యింది అవుట్పుట్లో ఓకేనా యాష్ ఇంక్లూడ్ కోనియో డాట్ హెచ్ కోనియో డాట్ హెచ్ రాస్తే పక్క మనకి ఏం రాయాలి గెచ్ అని రాయాలని చెప్పాలి చెప్పాను ఓకేనా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ క్లాస్ వన్ వన్ ఇది ఒక క్లాస్ వన్ అనేది క్లాస్ నేమ్ అది ఓకేనా క్లాస్ వేరే క్లాస్ నేమ్ వేరే ఓకేనా సింటాక్స్ ఇలా క్లాస్ ఇది క్లాస్ అనేది క్లాస్ నేమ్ అనేది ఏంటిది వన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ అంటే ఇవి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ప్రొటెక్ట్ ఇవన్నీ ఏంటివి యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ అన్నాను కదా పబ్లిక్ ఒక యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ పబ్లిక్లో మనము వాయిడ్ ఏవిహెచ్ అని రాసాము వాయిడ్ ఏవిహెచ్ అని రాసేసి సి అవుట్ బేస్ ఏవిహెచ్ అంటే వాయిడ్ ఏవిహెచ్ ఫంక్షన్లో మనము ఏం రాసాము సి అవుట్లో బేస్ ఏవిహెచ్ అని రాసాము అంటే పేరెంట్ ఏవిహెచ్ మళ్ళీ వాయిడ్ అస్త్ర అని పెట్టేసి మనం ఏం రాసాము పం సి అవుట్ బేస్ అస్త్ర అని రాసాము ఓకేనా ఇప్పుడు మనము క్లాస్ అంతా అయిపోయింది కదా మనం ఏం ఏం రాయాలని చెప్పాను నేను ఇక్కడ చెప్పండి సెమీ కొలన్ పెట్టేసి క్లాస్ని క్లోజ్ చేయాలి ఇంకా మళ్ళీ ఇంకో క్లాస్ రాస్తాము అప్పుడు కూడా అదే చేయాలి ఇప్పు
ఓకేనా ఇక్కడ మీరు ఒకటి ఎక్స్ ఒకటి అర్థమైంది అర్థమైంది ఇప్పుడు ఓకే వాయిడ్ అస్త్రా తీసుకున్నాము అస్త్రాది ఇక్కడ డిరావిడ్ అస్త్రా అంటే చైల్డ్ అస్త్రా అని అని తీసుకున్నాము ఒకనే దీనికి ఇప్పుడు అంతా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు దాకా క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసాము అన్నీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇంటి మెయిన్ అని పెట్టి ఇంటి మెయిన్ రాస్తే పక్క ఇక్కడ రిటర్న్ జీరో రాయాలి నేను రాయలేదు మీరు రాసుకోండి ఓకేనా రిటర్న్ జీరో పక్క రాయాలి ఇంటి మెయిన్ అని రాస్తే ఎందుకంటే అక్కడ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అలా ఉంటే సారీ ఇక్కడ ఓకే వైడ్ మెయిన్ అని రాసుకోవచ్చు ఇంటి మెయిన్ అని రాసుకోవచ్చు వన్ వన్ అనేది ఒక క్లాస్ నేము ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం మనము ఏ క్లాస్ వన్కి నెక్స్ట్ క్లాస్ టూ ఉంది కదా ఆ టూ కూడా ఆబ్జెక్ట్ టూ క్రియ క్రియేట్ చేసాము అప్పుడు ఏమైంది చెప్పండి ఆబ్జెక్ట్ వన్ డాట్ ఏవిహెచ్ అంటే ఫంక్షన్ రాసాము ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఏవిహెచ్ మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ వన్ డాట్ అస్రా అని ఇక్కడ రాసాము ఇప్పుడు అప్పుడు దాంట్లో ఉన్నది ప్రింట్ అయిపోయింది అవుట్పుట్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏముంది క్లా ఆబ్జెక్ట్ వన్ని రాసాం కదా క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ టూ ఆబ్జెక్ట్ టూ ఎక్కడ ఉంది ఏవిహెచ్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఏవిహెచ్ ఆబ్జెక్ట్ టూ డాట్ అస్రా ఈ ఫంక్షన్స్ నేమ్ అన్నిటినీ మనము రాసాము క్లాస్ వన్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ టూకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం చూడండి క్లాస్ వన్కి క్లాస్ టూకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసాము టూ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాస్ వన్కి వేరేగా రాస రాసాము క్లాస్ టూకి ఆబ్జెక్ట్ వేరేగా రాసాము మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఫంక్షన్స్ రాసాము ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఏవిహెచ్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అస్రా మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ టూ డాట్ ఏవిహెచ్ ఆబ్జెక్ట్ డా టూ డాట్ అస్రా అని క్రియేట్ చేసాము మనం అప్పుడు అవుట్పుట్లు ఏం ఎలా వస్తాయి చెప్తా చూడండి థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఓకేనా కింద డిస్క్రిప్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇంకా టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్